ಪಾವಿ ಮಲ್ಲೈತು ಅರಿಯ ಮುಡಿಯುಮೆಂಬುದು ಇದಿಲಿರಿಂದು ತೆಳಿವಾಗಿರುತ್ತೆ 
இதே போதனையை யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூலிலும் நாம் பார்க்கிறோம் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொன்ன வசனத்தை பார்ப்போம் யோவான் ஐந்து இருபத்தி நான்கு என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கின தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று கூறுகிறார் எல்லாம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான் என்று எழுதியிருக்கிறது இது நிகழ்கால அனுபவத்தை குறிக்கிறது ஆகையால் இந்த வாழ்விலேயே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்கிற நிச்சயத்தை பெற முடியும் இந்த வாழ்விலே அந்த அனுபவத்தையும் நிச்சயத்தையும் பெறாவிட்டால் சாகும்பொழுது அல்லது செத்ததும் பெறுவோம் என்று எண்ணிக்கொள்வது தவறான நம்பிக்கையாகும் நாம் ஏமாந்து போக நேரிடும் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் என் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இப்போதே இந்த சமயத்திலேயே அந்த ரட்சிப்பு நிச்சயத்தை நீ பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இல்லையானால் மரண சமயத்திலே அல்லது சாவதற்கு முன்புதான் அதை பெறுவா என்று என்ன நிச்சயம் எப்படி நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று ஒரு மனிதன் கூற முடியும் இதற்கு அநேக அடையாளங்கள் உண்டு முதலாவது திருமறையிலே கடவுள் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்துவங்களை நாம் நம்புகிறோம் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை சார்ந்து அல்ல கடவுளுடைய வாக்கு தத்துவத்தை சார்ந்து நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நாம் கூற முடியும் நாம் விசுவாசித்தால் நமக்கு நித்திய ஜீவனை உண்டு என்று கூறியிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கைத்தால் பாவங்களை மன்னித்து எல்லா நியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அப்படியானால் நாம் செய்ய வேண்டியதை நாம் செய்யும் போது அவர் செய்ய வேண்டியதை அவர் நிச்சயமாக செய்கிறார் என்று நாம் நம்பலாம் அவருடைய வசனத்தை நம்பலாம் இரண்டாவதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாறுதல்களை வைத்து நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றும் நாம் நம்பலாம் அது மட்டுமல்ல நமக்குள்ளேயே ஒரு அடையாளம் உண்டு அது என்ன பரிசுத்தாவியானவர் நம்முடைய ஆவியுடனே கூட கொடுக்கும் சாட்சி இந்த ரட்சிப்பு நிச்சயத்தை தான் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே கவுல் எழுதுகிறார் இது எவ்வளவு பெரிய சாட்சியம் இல்லையா நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிற நிச்சயத்தை ஒரு மனிதன் பெற முடியும் ஜான் வெஸ்லி என்று அழைக்கப்படும் மெத்தடிஸ்ட் சபையை உருவாக்கின பக்தர் ஆங்கிலேய திருச்சபைகளை போதகராயிருந்தார் வாலிப வயது முதல் அவருக்கு பரிசுத்த வாழ்வு நடத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு வைராக்கியமும் வாஞ்சியம் இருந்தது தன்னுடைய வாழ்க்கையை எவ்வளவோ கட்டுப்படுத்தி நற்கிரியுக்கு இடம் கொடுத்து கடவுளை பிரியப்படுத்த முயன்றார் ஆனால் அவர் உள்ளத்திலே உண்மையான சமாதானமும் ஒப்புரவாகுதலின் அனுபவமும் கிடைக்கவில்லை மிஷனரியாக போனால் பரிசுத்தமாகலாம் என்று எண்ணி அமெரிக்காவுக்கு இங்கிலாந்தில் இருந்து மிஷனரியாக சென்றார் அங்கே அவருடைய மிஷனரி ஊழியத்திலே அநேக பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன ஏமாற்றத்தோடு உள்ளம் உடைந்தவராய் மறுபடியும் இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு திரும்பினார் வருகிற வழியிலே கப்பல் புயலிலே சிக்கிக் கொண்டது அந்த புயலின் சமயத்திலும் கடல் கொந்தளிக்கும் போதும் பயப்படாமல் பாட்டு பாடி மகிழ்ச்சியோடு இருந்த சில விசுவாசிகளை கண்டார் அவர்களுக்கு ரட்சிப்பின் நிச்சயம் இருந்தது என்பதை அவர் அறிந்தார் தனக்கும் அது வேண்டும் என்று இயங்கினார் அந்த இயக்கத்தோடு மறுபடியும் இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஜான் வெஸ்லி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி லண்டன் மா நகரில் உள்ள ஒரு தெருவின் வழியாக அவர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு சிறு ஜப கூட்டம் நடப்பதை பார்த்தார் அந்த ஜப கூட்டத்தில் போய் உட்கார்ந்தார் அங்கே ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் மார்டின் லூத்தர் எழுதிய முகவுரையை ஒரு மனிதன் வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்பதை குறித்து ரோமர் ஒன்று பதினேழுலே கூறியிருக்கிறதே அதை குறித்து மார்டின் லூத்தர் எழுதின வியாக்கியானத்தை அந்த மனிதன் வாசித்தார் அதை கேட்கும் போது ஜான் வெஸ்லியின் உள்ளத்தில் ரட்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் பிறந்தது அப்போதே அவர் உள்ளத்தில் ரட்சிப்பு நிச்சயம் உண்டாயிற்று அந்திலிருந்து ரட்சிப்பு நிச்சயத்தை குறித்து வைராக்கியமாய் பிரசங்கித்தார் ஜான் வெஸ்லி ஆம் என் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த வாழ்க்கையிலேயே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்கிற நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் பரிசுத்தாவியானவர் நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுப்பார் அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்வோமாக பிரார்த்தனை செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே எங்களுக்காக நீர் மறித்து உயிர் திருந்தீர் திரியேக தெய்வம் எங்களிலே கிரியை செய்கிறார் என்கிற விசுவாசத்தை எங்களுக்குள்ளே வர்த்திக்க பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன்
தண்டனுக்காகவே நானே அடிப்பட்டேன் உன் பாவத்தை சுமந்தி உந்தனுக்காகவே நானே அடிப்பட்டேன் உன் பாவத்தை சுமந்தி சிந்திய என் திருரத்தத்தால் உன் பாவம் சிந்திய என் திருரத்தத்தால் உன் பாவம் தீர்த்துவிட்டேன் பாவிவா மல்லை துணில்லா தேவா பாவி மல்லை துணில்லா தேவா பா பாவில் விழுந்து குன்றி போனாயோ ஓடிய பாவ தழலில் விழுந்து குன்றி போனாயோ ஒடுங்கி வருந்தும் பாவிகள் தஞ்சம் நான் ஒடுங்கி வருந்தும் பாவிகள் தஞ்சம் நான் ஒன்றுக்கும் அஞ்சாதேவா மலை துணில்லா தேவா பா பாவி மலை துணில்லா தேவா பா பாவி மலை துணில்லா தேவா மலை துணில்லா தேவா மலை துணில்லா 